ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റജാസ് ടേസ്റ്റ് വേൾഡ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരു സ്നിക്കേഴ്സ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ടു ടെ ടു ടയർ കേക്കാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യുന്നത് അതിനായി ഞാനിവിടെ രണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ വീഡിയോ ലോങ് ആയി പോവും ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കാണാം ഇത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം മുമ്പേ ബേക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ചെറുതും വലുതുമായ രണ്ട് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലാണ് ഞാൻ ഈ കേക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ഇല്ലാത്തവർ വലുത് വലിയ നോൺ സ്റ്റിക്ക് തന്നെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു അളവ് പാത്രം വെച്ച് ചെറുത് ചെറിയ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഇനി ബാക്കിയുള്ളവ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനാൽ ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ എട്ട് മുട്ടയുടെ കണക്കനുസരിച്ചാണ് ഈ അളവിൽ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങളപ്പോൾ നാല് മുട്ടയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതി പഞ്ചസാര ഒന്ന് മെൽട്ടായി വരണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് കുറുകിയെടുക്കുന്നത് വേണ്ട നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അടുത്തതായി നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒരു ബാർ ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഡബിൾ മോയിൽ മെത്തേഡാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൽട്ടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് വൺ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഫിയോന എന്ന കമ്പനിയുടെ ക്രീമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്രീം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായ ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റും ക്രീമും കൂടെ നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനിതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വെക്കാം ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റാക്കണം അടുത്തതായി നമുക്ക് ക്യാരമൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനായി ഞാൻ ഇവിടെ സോസ് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് മെൽട്ടായി വരണം ഇളക്കി കൊടുക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അത് ആ ചൂടിലിരുന്ന് മെല്ലെ ഒന്ന് മെൽട്ടായി വരട്ടെ ഇപ്പോൾ ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മെൽട്ടായി വരുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ വരുന്നത് വരെ ഇത് മെൽട്ട് ചെയ്താൽ മതി അധികമായാൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറും കയ്പ് രുചിയായിരിക്കും പിന്നെ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽട്ടായി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഫ്രഷ് ക്രീം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇതുപോലെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിവിടെ കിടന്ന് ഒന്ന് ചൂടാറട്ടെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പീനട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നൂറ് ഗ്രാം പീ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത പീനട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം നല്ലോണം പൊടി പൊടി ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി 
അങ്ങനെ നമ്മുടെ പീനറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അടുത്തതായി വേണ്ടത് സ്നിക്കേഴ്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ അഞ്ച് സ്നിക്കേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറുതായി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ സ്നിക്കേഴ്സ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ഓരോ ലെയറിലേക്കുമുള്ള ക്രീം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ആദ്യം രണ്ട് ലെയറിലേക്കുള്ള ക്രീം എടുത്താൽ മതി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കാരമൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരമൽ നന്നായി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവൂ ഇനി ഇതൊന്ന് ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വി വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചോ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെയൊന്ന് ഗനാഷും ക്രീമും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനായി ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ലെയറിലേക്കുള്ള ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗനാഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചോ ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചോ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ലെയറായിട്ടാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ മറ്റേ കേക്കും മൂന്ന് ലെയറായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ടേൺ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൽ കുറച്ച് ക്രീം പുരട്ടി കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ച ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷിൻ്റെയും വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെയും മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായി നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ച പീനട്ട് അല്പം വിതറി കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായി സ്നിക്കേഴ്സും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായി ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായി വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കാരമലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായി നട്സും സ്നേക്കേഴ്സും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി തേർഡ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായി ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം വളരെ മണിക്കൂർ ചെയ്തൊന്ന് സെറ്റായി വരട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സ്മോൾ കേക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ടെൻ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി 
ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായി വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കാരമ മിക്സും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായി നമുക്ക് നെഡ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതേപോലെ സ്നിക്കേഴ്സും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കാരമൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേക്കിന് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എല്ലാ ലെയറിലും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ ലെയറും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് കേക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ എൻ്റെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിന് അര മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ സെറ്റാകാൻ വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ രണ്ട് കേക്കും ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ചെറിയ കേക്ക് എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ക്രീമൊന്നും പോകാത്ത രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മെല്ലെ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കാരമലും ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷും ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടു ടയർ സ്നിക്കേഴ്സ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് കിലോ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഇതിവിടെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല ഇതൊരു ഓർഡർ കേക്കാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായും എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും വളരെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു കേക്കാണിത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇനി നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്